ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి కశ్మీర్ కి సంబంధించిన అంశంలోనే మరో పరిణామం సార్ పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ లోని నిరసనకారులు ఆదివారం భారీ ఎత్తున ఎల్ఓసీ వద్దకు దూసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నించినట్టు తెలిసింది సార్ కశ్మీర్ కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కలిగించే మూడు వందల డెబ్బై అధికారాన్ని రద్దు చేయడంతో నిరసన తెలిపేందుకే వాళ్ళు వస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అంటూ వార్తలు వచ్చాయి సార్ భారత భద్రతా బల బలగాలు అలాగే భారత ప్రభుత్వం కూడా ఈ పరిణామాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తుంది అంటూ కూడా ఈ రోజు ప్రముఖ వార్తాపత్రికల్లో వచ్చింది సార్ పాక్ భూభాగంలో పాక్ భూభాగంలో నిరసనలు తెలపడం ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు ఇది పాక్ ఆధీనంలో ఉన్న భూభాగం ఇప్పుడు ఎక్కడో మీకు కరాచీలో లేకుంటే ఇస్లామాబాద్లో నిరసన చెప్తే మనం పెద్దగా అభ్యంతరం చెప్పేది ఏం లేదు చర్చుకొని ఇప్పుడు పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ భారత భూభాగం ఇది అందువల్ల భారత భూభాగంలో ఇలాంటి నిరసనలను పాకిస్తాన్ రెచ్చగొడుతుంది తమ ఆధీనంలో ఉంది కనుక అందువల్ల పాక్ ఆధీనంలో ఉన్న కాశ్మీర్లో వాళ్ళు నిరసన తెలపడానికి సహజంగానే భారతదేశం అంగీకరించదు ఎందుకంటే అది మన భూభాగంగా ఇప్పటికీ భావిస్తాం కనుక సాంకేతికంగా అది మన ఆధీనంలో లేవు కనుక మనం ఏం చేయలేము మనము పొలిటికల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడమే తప్ప మన చేతిలో లేదు అది ఇప్పుడు మన ఆధీనంలో ఫిజికల్గా లేదు కదా కానీ వాళ్ళు ఎల్ఓసీ దాడితి అంటే లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ నియంత్రణ రేఖను దాటితే సమస్య నియంత్రణ రేఖ దాడితే వాళ్ళు నిరసనకారులు కాదు చొరబాటు దారులు అవుతారు సహజంగానే మిలిటరీ రీత్యా చర్యలు తీసుకోబడతాయి అంటే మరి వేల సంఖ్యలో వస్ నిరసనకారులు నియంత్రణ దాక్తే అది ఒక రకంగా దేశ భారతదేశం పైన యుద్ధాన్ని ప్రకటించడమే అందువల్ల పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు తాజాగా వస్తున్న వార్తలైతే ఆ నిరసనకారులను పాక్ పోలీసులు అడ్డుకున్నారని పాక్ బహుశా ఎల్వో ఎల్ఓసీ దాకా రానివ్వరు ఈవెన్ పాక్ ప్రధాని కూడా ఎల్ఓసీ దాటకండి దాటితే అది భారతదేశ వాదనను బలాన్ని చేకూరుస్తుంది మనము ఓన్లీ మానవతాపూర్వకమైన మద్దతు మాత్రమే ఇస్తున్నాం దాని మించిన అబద్ధం ఇంకోటి లేదు అసలు మానవత్వం అంటే ఏంటో తెలియని దేశం పాకిస్తాన్ మానవత్వం అంటే ఏమిటో తెలియని పాకిస్తాన్ కాశ్మీర్లో మానవత్వం గురించి మాట్లాడేంటి మొదలు బెలూచిస్తాన్లో మానవత్వం గురించి మాట్లాడవనండి నిజంగా పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోని యువకులు మత ఉన్మాదంతోనో లేదా ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతోనో ఇప్పుడు వాళ్ళకు జమ్మూ కాశ్మీర్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ నాయకత్వం వేస్తుంది అని అంటున్నారు సో ఏదో ఒక ఉన్మాదంతో వాళ్ళు రియాక్ట్ కావచ్చు ముందు వాళ్ళు రియాక్ట్ కావాల్సింది పాక్ ఆక్రమిత భూభాగంలో మొదలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడమనండి పాక్ ఆక్రమిత భూభాగంలో మానవ హక్కుల్ని కాపాడమనండి పాక్ ఆక్రమిత భూభాగంలో పొలిటికల్ రైట్స్ ఇవ్వమనండి సివిల్ రైట్స్ ఇవ్వమనండి దాని కొరకు వాళ్ళు నిరసన జరపాలి భారత ఆధీనంలో ఉన్న కశ్మీర్ గురించి కాదు ముందుగా అందువల్ల ఇది పాకిస్తాన్ కుట్రలో ఒక భాగం ఏదో విధంగా ప్రపంచ దృష్టిని కశ్మీర్పై ఆకర్షించాలనేది పాకిస్తాన్ ప్రయత్నము అందులో భాగంగానే యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో పాక్ ప్రధాని పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడు అంటే యాభై నిమిషాలు మాట్లాడి సగం అందులో కాశ్మీర్ పైన మాట్లాడినా ఉదంతం చూసాం యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కు వెల్ వెళ్ళే ప్రయత్నం చూసాం ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కూడా పోతామన్న బెదిరింపులు చూసాం అనుయుద్ధం జరగబోతుంది అన్న అదిరింపులు చూసాం ఈ ప్రాంతంలో అనుయుద్ధమే జరిగితే సర్వ వినాశమే అని ఎవరికి తెలియని విషయాలు కొత్తగా కనుక్కున్నట్టు అమెరికా లేని కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు హెచ్చరికలు చూసాం సో ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో అమెరికా బృందాల పర్యటన చూస్తున్నాం దీనికి పాక్ విదేశాంగ కార్యాలయమే ప్రకటనలు చేయడం చూసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ నిరసనకారులు నియంత్రణ రేఖ వైపుగా దూసుకెళ్ళడం ఇవన్నీ పాక్ పబ్లిసిటీ స్టంట్లో భాగం అన్న నా నమ్మకం పాకిస్తాన్ ఏదో రూపంగా తన దుర్మార్గాల్ని తన దుచ్చర్యల్ని దశాబ్దాలుగా కాశ్మీర్లో తాము చేస్తున్న తీవ్రవాదాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవటానికి వాటి నుంచి ప్రపంచ దృష్టిని మరల్చటానికి ఈ పనులు చేస్తుంటాయి వీటికి కాశ్మీర్లో పెద్ద మద్దతు ఉంటుందని నేను అనుకోను కాశ్మీర్ లోయలో చాలా స్టడీస్ కూడా చాలామంది పర్యటన చేసి చెప్పింది ఏంటి అంటే కాశ్మీర్ లోయలో భారత ప్రభుత్వ వైఖరి పట్ల వ్యతిరేకత చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడే కాదు గత ముప్పై నలభై ఏళ్ళుగా భారత ప్రభుత్వాలు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న చర్యల పట్ల కశ్మీరీ ప్రజల్లో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉంది దీన్నే పరాయీకరణ అంటారు ఏలినేషన్ అంటే మమ్మల్ని ఢిల్లీ అణచివేస్తోంది మా ప్రత్యేకతను గుర్తించడం లేదు మేము కొన్ని హామీల మీద చేరాము ఈ భావన ఉంది అయితే పాక్ అక్రమ ప్రేరేపిత తీవ్రవాదులకు అంతగా క్రాస్ రూమ్స్ మద్దతు లేదు వాళ్ళకి ఆయుధాలు ఉండొచ్చు ఏమన్నా ఉండొచ్చు లోకల్గా నెక్సెస్ ఉండొచ్చు కానీ ప్రజల మద్దతు ఉన్న సంస్థలు కావాలి లష్కర్ ఈ తోయిబా కానీ జైషీ మహమ్మద్ కానీ అయితే ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఏమవుందంటే ఈ భారత ప్రభుత్వం పట్ల భారతదేశం పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకత కాస్త 
కాశ్మీర్లో కూడా అంతర్గత తీవ్రవాదులు తయారు చేస్తుంది అంటే హోమ్ గ్రౌన్ టెర్రర్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు ఈ వహాబీ ఇస్లాం అంటే అతి చాందసవాద ఇస్లాం మత దురహంకారాన్ని కూడా కాశ్మీర్లోకి ప్రవేశపెట్టగలిగారు అందువల్ల పాకిస్తాన్ కుట్రలకు ప్రజల మద్దతు కన్నా ఎక్కువ ఈ మత తర దురహంకారం పెరగడము భారతదేశం పట్ల వ్యతిరేకత పెరగడం ఇవి సమస్యలు అందువల్ల పాకిస్తాన్ ఇలాంటి కుట్రలే కొత్త కాదు భారతదేశం ఎదుర్కొంటూ వస్తోంది ఇప్పటికీ పాకిస్తాన్ చెప్పేది ఏంటంటే ఇది భారతదేశ అంతర్గత వ్యవహారం భారత ప్రజలు భారతదేశ రాజకీయ వ్యవస్థ భారతదేశ న్యాయ వ్యవస్థ చూసుకుంటుంది పాకిస్తాన్ వేసేటువంటి ఇలాంటి చీప్ పబ్లిసిటీ టాక్టిక్స్ వల్ల పాకిస్తాన్కు బెనిఫిట్ అవుతుందని అనుకోను కాశ్మీర్ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుందని అనుకోను